അനൂഹ്യം ഇത് ക്ലാസ് ടെൻ ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റർ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഫോർത്ത് ലെക്ചറാണ് ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ മിറർ ഫോമിലെ കുറിച്ചും മാഗ്നിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചും പഠിക്കും ഷാലി സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ചും സ്ഫെറിക്കൽ മിറേഴ്സിൽ കൂടെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ പല കേസുകളും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ റൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ പോളിലെ ക്യാപിറ്റൽ പി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ പോളിനെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒറിജിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മിററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് റേ എപ്പോഴും വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസിൽ നിന്നാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൻ്റെ പാരലായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ പോളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പോളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പോളിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസസ് അതിന് അതായത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പോള് അതായത് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് പോസിറ്റീവും പോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എബോവ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് നമ്മുടെ ബിലോ ദ എക്സ് ആക്സിസ് അതായത് ടുവേഴ്സ് ദ നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസുകൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ഇതാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇനി നമുക്ക് മിറൻ ഫോർമുലയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മുടെ പോളിൽ നിന്ന് അതായത് ഒറിജിനൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലിറ്റിൽ വി കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പോൾ അതായത് ഒറിജിനൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലിറ്റിൽ വി കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോൾ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അതിനെ നമ്മൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പഠിക്കും അതായത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ലിറ്റർ എഫ് ഈ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനുണ്ട് അതായത് വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു നമ്മളുടെ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മളുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മെറർ ഫോർമുല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കേസിലും വാലിഡ് ആയിരിക്കും അതെ നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്ഫെറിക്കൽ മെറേഴ്സിലും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ പൊസിഷൻസിലും ഈ ഒരു റിലേഷൻ വാലിഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മിറേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിനെക്കാട്ടിലും ലാർജർ ഇൻ സൈസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ രീതി നമ്മൾ ഇമേജിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഹൈറ്റിൻ്റെ ടേംസിലാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇമേജ് ഹൈറ്റിൻ്റെയും ഒബ്ജക്ട് ഹൈറ്റിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദ നെഗറ്റീവ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു ന
അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ മോഡലേസ് വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡിമ്ലിഷ് ഡിമേജ് ആണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഈക്വൽ സൈസ് ഡിമേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ അതൊരു മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ന്യൂമെറിക്കൽ സോൾവ് ചെയ്യാം A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവീച്ചർ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം ബസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ എപ്പാർട്ടാണെന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പൊസിഷൻ നേച്ചർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ദെൻ നമുക്കറിയാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് ആർ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവീച്ചർ ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അഗെയിൻ അത് നമ്മുടെ പോളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കായതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് യു ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് പോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാം ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ആണ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നമുക്കിനി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതും വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നമുക്ക് മിറൽ ഫോർമുല അറിയാം വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യുവും എഫും നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ ബൈ വി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ദാറ്റ് വൺ ബൈ മൈനസ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു മൈനസും മൈനസും അപ്പോൾ മൈനസും മൈനസും കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ബൈ എ ബി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ ബൈ വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ പോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിററിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും ദെൻ ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു നമുക്ക് വിയും അറിയാം യു അറിയാം ദെൻ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആൻഡ് അഗെയിൻ നമുക്കറിയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഹൈറ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അതായത് ഒരു സ്മോളർ ഇമേജ് ആണെന്ന് സോ നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ പോൾ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്മോൾ ആർ ഇമേജ് നമ്മൾ ഓവറോൾ ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും മിറർ ഫോമിലേയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള പാട്ട് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇനി